Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a fare un unboxing di cancelleria per il back to school. Dunque, oggi vi farò vedere cosa porterò con me in questo anno scolastico, quindi tutta la cancelleria, i quaderni. Come potete vedere, qui con me ho un pacco enorme di stagione di pal che ovviamente andremo ad aprire ma prima di aprire il pacco vi faccio vedere un paio di cose che sono esterne infatti ho comprato al supermercato due nuovi quaderni della metana userò uno per matematica e uno per fisica perché quest'anno avrò anche fisica comunque la particolarità di questi quaderni è che sono più spessi infatti la grammatura dei fogli è molto più spessa il che rende molto piacevole scrivere questi quaderni, infatti io li adoro e una cosa che mi piace dei quaderni Mitama è proprio che hanno i quadretti poco marcati e che quindi non si confondono con la penna e li trovate tranquillamente in cartoleria o al supermercato, sono molto facili da trovare. Le due colorazioni che ho preso come penso abbiate già intravisto è questo gradient di Uxia e viola e questa fantasia molto particolare sul viola e colori vari parlando sempre di cose esterne al che andremo ad aprire dopo eh, come zaino io avrò due opzioni quest'anno come sapete ho già lo zaino ispac quello grande ve lo lascio qua qua l'immagine ho già quel, quello zaino nero grande che utilizzo magari quando rientro che quindi devo anche portarmi il pranzo utilizzo lo zaino invece per i giorni più leggeri io utilizzo l'ipad per tutte le materie tranne per matematica e fisica come avete visto infatti ho preso i due quaderni dunque utilizzo l'ipad siccome devo portare solo quello in certe giornate mi basta anche solamente una borsa che è questa è una tote bag che ho ricevuto nello scorso unboxing di Stationary Pal molto semplice, nera, qui si chiude con la cerniera quindi è abbastanza ottima e comoda per chi come me porta solo l'iPad a scuola nello scorso video avevo detto che era anche molto utile per chi magari va all'università quindi la consiglio ora che vi ho detto queste due cose che ci tenevo a condividere possiamo unboxare il pacco vi dico già che il link di tutti i prodotti che vi faccio vedere li trovate qua sotto in descrizione come anche il link al sito di Stationery Pal per chi non lo sapesse Stationery Pal è un sito che vende tantissima cancelleria e nel mese di agosto sta facendo dei mega sconti per il periodo back to school dunque vi invito molto a visitare il sito e se volete fare qualche acquisto potete anche utilizzare il mio codice sconto Alice per avere il 15% di sconto su tutti i prodotti del sito per sempre. E ora apriamo il pacco. Ora ho questo bellissimo taglierino a fragola e andiamo a togliere il sigillo del pacco. Qua già si intravede la scatola che è veramente molto decorata e colorata. Come al solito... Comunque, questo è il contenuto della scatola. Come sempre... È a tema natalizio, ma non siamo ad agosto, va bene. Comunque, è, come sempre, è stra mega decorata, molto colorata. Abbiamo anche questa scritta che dice fatto con amore. Qua abbiamo il logo di Stasciare di Pal, come sempre, e dietro abbiamo un mega grazie. Anche all'interno c'è una grafica molto molto bella e questo è il contenuto. Come sempre Stasciare di Pal ci lascia questo coso che scoppietta con i cuoricini. E voglio far notare che voi non lo potete sentire ma c'è un profumo assurdo. Questo è come si presenta. Qua c'è la solita pagliuzza decorativa e qua c'è qualche regalino e qualche cartolina. Ora ve li faccio vedere. Per prima cosa abbiamo la thank you card che è sempre con questa stampa della cancelleria. E abbiamo anche un'altra cartolina che solitamente non c'è, che c'è sempre scritto thank you anche qua ma dietro c'è un codice sconto. Iniziamo con i freebies che sarebbero i regalini che Station Ripal è solita fare. Iniziamo con questi due orsacchiotti. Stavolta c'è anche questo rosa che è anche già munito di portachiavi come altri regalini abbiamo questo portachiavi astronauta che anche l'altra volta ho ricevuto ne ho ricevuti tre la scorsa volta dunque adesso siamo a quattro e poi abbiamo questa paperella di gomma piccola 
abbiamo questo cappellino che penso vada sopra le matite ad esempio abbiamo un regalino molto particolare un fenicottero di plastica rosa e così è come si presenta il fenicottero poi qua abbiamo l'ultimo regalino che è questa molletta con questa stampa della cugina di Hello Kitty non so chi sia che comunque è così è una clip di plastica ed è anche utile magari per tenere le pagine del giorno ora che abbiamo finito con tutti i fribi andiamo a togliere la pagliuzza rosa e qua c'è una vista fantastica. Questo è il contenuto. Procediamo. Non so da cosa iniziare. Ma inizio magari con il prodotto più geniale di tutti. Questo è il prodotto che voglio farvi vedere. È una matita che non serve temperare perché ha la punta in metallo. Cioè voi mi state dicendo che io non dovrò più avere il temperino, l'astuccio sporco di grafite e la matita con la punta che si rompe perché questa... Non si tempera E avevo letto sul sito che scrive come una 2H Comunque dopo vedrete lo swatch C'era anche di altre colorazioni tipo azzurro E penso anche bianco e nero Per chi volesse colori sobri Io l'ho presa rosa Così è come si presenta da vicino È già aperta la punta però si apre e si chiude così Con il pulsante qua E questa è la punta e boh spero che questa mi rivoluzioni tutto E veramente pensavo che fosse una gran genialata a prenderla Comunque dopo il primo prodotto molto funzionale passiamo al secondo, una gomma da cancellare, è una gomma da cancellare classica però ho deciso di prenderla perché è della marca Tombow che è diciamo una marca abbastanza importante nel mondo della cancelleria ed è una semplice gomma bianca che però volevo provare perché volevo vedere la qualità come cancella. Come altro prodotto abbiamo questo set di evidenziatori super pastellosi questi colori sono veramente strabelli c'era un altro set dallo stesso numero di evidenziatori però le tonalità erano diverse e la particolarità è che sono squadrati come evidenziatori hanno il packaging squadrato e sono molto belli da vedere infatti fanno la loro figura solo che nei social dicevano che avevano la punta un po' morbida per me non è un gran problema questo è un po' come si presenta alla fine qua c'è la marca packaging è opaco ed è onestamente molto comodo da tenere in mano e adesso vi faccio vedere la punta perché è un po' più fina ed anche più lunga e in teoria è anche morbida come dicevano però secondo me questi evidenziatori sono molto validi Anche qua abbiamo un prodotto rivoluzionario, questo è come si presenta nella scatola. Questa è una forbice portatile, perché potrebbe anche sembrare una penna messa così. Non doveva cadere, comunque così è senza il packaging. Ha come un tappo che basta togliere. Così il tappo si toglie e questa diventa una forbice a punte arrotondate, se vi interessa. Così eh, si presenta. Non è invadente, perfetta. Siccome questo è il primo video back to school del canale, vi avviso già che ne seguiranno degli altri, dove magari faccio vedere cosa c'è nell'astuccio, cosa c'è nello zaino, eccetera, eccetera. Continuando con questa forbice, semplicemente per rimetterla come era, basta tenerla chiusa e rimettere il tappo finché non fa il click. Qui abbiamo un memo pad, sono tipo dei post-it a quadratini, ora lo aprirò assieme a voi, così è come si presentano senza il sigillo e sono dei post-it che però non hanno la colla sulla parte qua, quindi non si appiccicano, ma sono dei semplici foglietti che li attacchi magari aiutandoti con un pezzo di washi tape, sono veramente molto carini e utili magari per lo studio. Continuando abbiamo delle brush pen della Zig, queste due sono due brush pen a doppia punta, eh, entrambe punta a pennello e una è sulla colorazione del lilla e una sulla colorazione del rosa. La particolarità di queste brush pen è che da un lato hanno la tonalità più scura di quel colore e dall'altro lato hanno la tonalità più chiara di quel colore. In questo caso sono entrambi i colori abbastanza pastello, questa è la parte più scura e questa è la parte più chiara.
Continuando abbiamo anche qui un prodotto geniale Questa è una penna Ma non è una classica penna È una penna a colla Cioè al posto dell'inchiostro qui dentro c'è la colla Dunque è stra utile per attaccare le cose magari molto piccole Tipo piccolissime immagini agli schemi O comunque io che faccio tantissime cose creative Come anche ad esempio il bullet journal E magari mi capita qualcosa di molto piccolo da attaccare Questa è la soluzione C'ha anche lei la clip qua di lato E si mette in utilizzo schiacciando il solito pulsante e non vedo l'ora di provarla perché anche questo è un prodotto molto molto geniale Passando al prossimo abbiamo un'altra penna che però va ad inchiostro, è molto conosciuta infatti è la Pentel Energel con la punta ad ago, cioè è semplicemente più appuntita delle altre ma non è un ago ecco, è a punta 0.5, questo è il packaging e confermo che con le Pentel Energel ci puoi passare sopra con l'evidenziatore senza avere troppi problemi. Andando avanti abbiamo degli altri evidenziatori, però già dal packaging non oso immaginare quanto siano belli. Sono sei evidenziatori, anche loro delle colorazioni molto pastellose. Il packaging di questi supera ogni mia aspettativa. Cioè, voi ditemi, questo è il packaging completo. Comunque è molto simile a quella degli altri evidenziatori, è abbastanza piccolina come punta. Cambiando un attimo genere, quindi non è più penne o evidenziatori, abbiamo questi post-it che sono quelli che segnano le pagine. E hanno tutte queste colorazioni abbastanza a pastello. Sono attaccati su una base di plastica che fa anche da righello. Hanno anche l'attaccatura per metterli sugli anelli o sulle spirali dei quaderni, quindi sono molto funzionali. Così è come si presentano, sono veramente stracarini e sono molto utili. Ora abbiamo un altro prodotto che secondo me... È molto molto interessante abbiamo le zebra click art che sono dei pennarellini perché hanno la punta piccola hanno anche loro queste colorazioni super pastello comunque ora ve le faccio vedere da vicino sono veramente molto carine da vedere il packaging allora sono stra leggere veramente tanto leggere tutte hanno questo pallino che quando schiacci si colora e la punta è veramente molto piccola cioè letteralmente sono dei pennarelli che non hanno il tappo ed è veramente molto comodo a tenere in mano il packaging è tutto lucido, secondo me sono veramente veramente molto valide. E abbiamo un astuccio. Allora dovete tenere conto che l'astuccio che ho usato in questi due anni era questo Ispac grigio che è messo bene. Infatti non lo butto via, cioè lo tengo, lo posso utilizzare anche magari. Però era da tanto tempo che avevo visto su Stationary Pal questo astuccio qua. Ovviamente rosa anche questo, si anche adatta a quanta roba metti dentro. Adesso guardate è fino così, qua dietro c'ha due cerniere, una che vabbè apre l'astuccio e un'altra cerniera che invece lo alza e guardate come diventa alto e tu ci puoi mettere il doppio della roba che ci stava prima, secondo me anche il triplo. Ora lo faccio vedere dentro. Allora abbiamo il taschino qui che ha la retina, quindi vedi cosa c'è dentro, quindi è abbastanza comodo perché riesci a vedere, è così. Anche all'interno comunque è di due colori, quindi qua beige e qua rosa. Qua ha cinque scomparti e poi vabbè qua c'è lo scomparto principale, adesso ve lo faccio vedere da più spazioso. E c'erano anche altri colori Ora abbiamo l'ultimo prodotto E non è un prodotto solo ma è un set Infatti nella sezione Bullet Journal Kits eh, Su Stationary Pal ci sono tanti kit Di cancelleria messa assieme Magari abbinata con un quaderno Ce ne sono di veramente molto carini Infatti io ho preso questo A tema pesca Cioè è bellissimo guardate Iniziamo dalla cosa più grande Questo quadernino con il disegno della pesca Rosa è bellissimo uh, È particolare perché è a quadretti ma hanno tipo quattro margini no? che creano un quadrato e c'è 
anche il puntino sul centro della pagina Comunque è diverso dai soliti quaderni Abbiamo tipo sticker, tutte le pesche Poi c'è anche i post-it a forma di pesca Poi abbiamo una colla al nastro Questa è della Cocuyo, la dot liner È in teoria anche ricaricabile, presenta il suo tappo Vabbè comunque di questo rosetta molto molto carino Poi abbiamo anche il bianchetto Allora diciamo che questo bianchetto non è molto comodo da portare nel nastro perché in realtà è molto grande Non lo apro adesso perché magari lo aprirò quando mi servirà Abbiamo una gomma da cancellare Guardate quanto è carina Andando avanti abbiamo delle mini immagini a tema pesca Sono tipo utilissimi per il journal Poi abbiamo una fibra mind liner Un evidenziatore Di penso sia un rosa antico Ha la punta a evidenziatore e la punta a pennarello e alla fine di questa borsetta abbiamo un set di 6 penne molto estetiche cioè guardate già dal packaging ovviamente tutta a tema pesca e hanno tutte lo stesso colore di inchiostro sono tutte appunto a 0.5 e ve ne faccio vedere hanno anche loro il gommino per impugnarle Purtroppo siamo giunti al termine di questo video, a me il pacco è piaciuto moltissimo, come avete visto ci sono dei prodotti geniali che secondo me non vi dovete perdere, fatemi sapere nei commenti qual è o quali sono i vostri prodotti preferiti di tutto questo unboxing, perché sono curiosa ragazzi. Vi ricordo di nuovo che qui sotto in descrizione ci sono tutti i link dei prodotti il link di Station Nepal che qui nel mese di agosto sta facendo degli sconti fantastici e ovviamente vi ricordo anche il codice sconto Alicez del 15% ogni prodotto del sito e per sempre fatemi anche sapere qui sotto nei commenti se farete un ordine da Station Nepal e se lo fate ditemi cosa acquistate perché anche in questo sono curiosa spero che questo video unboxing prodotti per la scuola vi sia piaciuto e se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace Così capisco che vi è piaciuto e che ne devo portare degli altri. E ci vediamo alla prossima. Ciao!